Hi, in this lecture we are going to discuss about the factors affecting stability of Q point. Okay, Q point and in the last class we will discuss about Q point and operating point. What do we use the operating point? We use the amplifier at the transistor work in the time. We should have a faithful amplification. We have a faithful amplification. We have a output signal distorted idler signal it is ok now we microphone we use it we use it we use it we use it it is not what we wanted we want our sound itself 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 so we should have a faithful amplification using the transistor as an amplifier ok now we are here we this Q point, that is the operating point fixed in one circuit. Now, if we have an amplifier circuit design, there will be a transistor. So, there will be resistors and voltages for biasing the transistor. Okay, so this voltage values and resistors and values we will select. It is based on the Q point. If we have fixed Q point, we will fix the maximum voltage swing. Distortion, अदा इधर distortion में इल्ला आदेन नमक का output signal किट्टन नदे। आ वो एक particular point, Q point fix ही जाए तो कौन डे design जी है ना ना नमलं दिए नदे। नमलं आ voltage जो सम आदेन बोला resistors ओके use है ना। इनी ये वो एक Q point इन्दे stability ना affect जाए इन्दा factors अंदो के आना इन्दे लाना ना नमलं ये वो एक session ले पर्याय बोलना। Okay, now consider these cases। ये वो एक case नो का this is the output characteristics of our graph. In that graph, we have a load line. This is the actual load line. Now, load line 1 is another case. And load line 2 is case 2. Okay, these three cases we will discuss now. Let's take the first case. In the load line, our Q point lies at the center. Actually, we have a this graph is the center of the graph. We can see the Q point here. The value of this is 0. So, in between 0 and VCC, this distance is the value of the Q point. That is VCEQ. Okay, VCEQ. VCEQ is the value of the value of the Q point. Okay, this point. Okay, this is... Case 1 is the load line 1. This load line 1 is the Q point. That is the load line is the graph. IBQ might intersect in the point on Q1. That is the load line 2 IBQ might intersect in the point on Q2. Q1 is the case. Q1 is the operating point. VCC is the value node. Okay. Now, I have a reference line here. अपन नमक ला एक इनपुट है, नमले एक इनपुट है, नमले डा ट्रांसिस्टर लेके कोट्ते गए नल, नमले एक इनपुट है ट्रांसिस्टर लेके कोट्ते गए नल, नमक का आउटपुट है ट्रांसिस्टर लेके टो, ओके, एक इनवर्टर का आउटपुट आना कॉमन एमिटर में नमक के टो ना, एम्पलीफाइड वर्शन ऑफ़ दी इनपुट, ओके, सो Q point is the same output in the output of the Q point is the same output in the output of the Q point. But, this VCC is the maximum voltage. This part is the part of the voltage in the middle of the part. Because the VCC is the maximum voltage in the output of the voltage. So, that is the part of the part of the maximum voltage in the middle of the part of the part of the output voltage in the part of the part. That is the case of Q2. We have to change the reference line. We have to change the same output swing. So, we have to change the amplification. So, we have to change the same signal. We have to change the saturation voltage value. That value will be clipped in the same way. So, case 1. This is the case 1. And this is the case 2. Okay, case 2. So, in case 1 and case 2, we have to clip the output signal to the output. Okay. In case, if we have the actual load line, we can have maximum voltage swing. If we have any other voltage swing, we have to clip the value of this value. That is the 
നമുക്ക് ഡിസ്റ്റോഷൻ അതായത് ക്ലിപ്പിംഗ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഇത്രയും വോൾട്ടേഴ്സിങ് പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഈ ഒരു ലൈൻ വരെയും അതേപോലെ ഈ ഒരു ലൈൻ വരെയും വോൾട്ടേഴ്സിങ് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളുടെ ക്യൂ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ലെവലിന്റെയും അതേപോലെ ഈ ഒരു വി സി സി വോൾട്ടേജ് ലെവലിന്റെയും സെൻട്രലായിട്ടാണ് ക്യൂ പോയിന്റ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഹാവ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് സിങ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് സിങ് കിട്ടും നമുക്ക് മാക്സിമം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്യൂ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ ക്യൂ പോയിന്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ അതേപോലെ റൈറ്റിലേക്കോ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വോൾട്ട് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ക്ലിപ്പായി പോകും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഇതാണ് സോ നമ്മളൊരു ആംപ്ലിഫയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ഫിക്സ് ദ ക്യൂ പോയിന്റ് അറ്റ് ദി സെന്റർ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദ ലോഡ് ലൈൻ ഓക്കെ സോ എനി വേരിയേഷൻ ഇൻ ദി ക്യൂ പോയിന്റ് ഈ ക്യൂ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് സിഗ്നൽ ഇനി എന്തൊക്കെ റീസൺ കാരണമാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂ പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ കേസ് വൺ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കനോട്ട് ഹാവ് എ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി സി സി സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിപ്ഡ് ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കനോട്ട് ഹാവ് എ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സാച്ചുറേഷൻ വാല്യൂ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിപ്ഡ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നൗ വൺസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് സെറ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് അവർ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് വിൽ കോസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ സോ എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ഐ സി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ചേഞ്ചിങ് അവർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ നൗ ഐ സി മേ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടു റീസൺസ് രണ്ട് റീസൺസ് കാരണമാണ് ഐ സി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ബീറ്റ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ബീറ്റ ബീറ്റ അതായത് നമ്മളുടെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ബീറ്റയിലുള്ള ചേഞ്ച് കാരണം ഐ സി ചേഞ്ച് ആവാം നൗ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി അത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ ഐ സി ക്യാൻ ചേഞ്ച് വെൻ ബീറ്റ ചേഞ്ചസ് ഓക്കെ വെൻ ബീറ്റ ഇൻക്രീസസ് ഐ സി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്ലിയർ നോ ബീറ്റ ഓഫ് ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈമിലായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ എവ്രി മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ് ആൻഡ് എവ്രി കമ്പനി എങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്താലും ദർ ക്യാൻ ബി എ സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ ബീറ്റ ഓഫ് നോട്ട് ടു ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബീറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഡോപ്പിംഗ് പ്രൊഫൈലിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ആണ് അതിന് കാരണം ഓക്കെ സോ അഗെയിൻ വെൻ വി ചേഞ്ച് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലെ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ദി Uh, that can affect the Q point. Okay. Now the second one is due to change in temperature. In this change in temperature, we know that the equation IC is equal to beta IB. Okay. We know that the equation IC is equal to beta IB plus beta plus 1 ICBO. We will discuss the equation. Now, this is the value of beta IB plus beta plus 1 ICBO. ഓക്കെ നൗ വി ഹാവ് എ ഫാക്ടർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് നമുക്ക് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി ബി ഒ ഉണ്ട് നൗ ദിസ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയർ
it is because of the temperature increase in temperature causes covalent bond breakage okay angine aanu minority charge carriers undavunnu doping karan allallo minority doping karan undavunna charge carriers aanu majority charge carriers okay now because of high temperature undavunna charge carriers aanu minority charge carriers okay now icbo depends on minority charge carriers adukondana when temperature increases minority charge carrier increases when minority charge carrier increases ic increases ad engena annu parayana adayade temperature increases icbo increases okay minority charge carriers increases that in turns increases the icbo icbo increase ayum adayade current flow due to minority charge carriers increase ayum okay now when icbo increases okay icbo increases it is beta plus 1 times clear now when icbo increases that will increase the ic so finally when temperature increases okay when temperature increases our ic increases here when beta increases ic ic increases clear ee rendu factors aanu nammude operating point ne affect cheyan chance ullathu kaaranam ic change aavumbolana nammude operating point change aavu okay okay these are the two factors that can affect the operating point appo nammal endana parnadu ennu onnu kodi nokkana okay we are we are discussing about the factors affecting stability point stability of the q point now ee moonu cases galana nammal consider cheyyunnathu we have the actual load line and we have the load line 1 that is our case 1 and case 2 ee rendu cases ilum nammude operating point nu parayna rendu side lekana so avada nammal amplify cheyna time le Uh, there, there can be clipping. If E C C in the model where the values are clipped, oh, that is called E B D. E I C R that are the values are clipped. Its saturation value in the that are the values are clipped. Oh. Okay. Now, uh, because of that, we have to keep our operating point Q at the center. If not, we have to keep it. That is done for maximum voltage. We have to keep maximum uh, voltage amplification. We have to keep it. That is done. Okay. Now. നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ക്യാൻ ബി ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ബീറ്റ ക്യാൻ എഫക്ട് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂ പോയിന്റ് ആൻഡ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ എഫക്ട് ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂ പോയിന്റ് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെൻ ബീറ്റ ഇൻക്രീസസ് ഐ സി ഇൻക്രീസസ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഐ സി ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു